Hello dear student this is Abdul Hafiz and previous class we learned about the osmoregulation in this uh, video we are going to talk about the osmoregulation in aquatic animals तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन होता है क्या है हमने पढ़ा था कि ऑस्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है बेटा वाटर और सॉल्यूट की कंसन यानी सॉल्ट की कंसनट्रेशन बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है तो उस अमल को हम क्या कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं अब जो एनिमल जिस एनिमल्स के अंदर ये ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस पाया जाता है यानी जो ऑस्मोरेगुलेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो उन एनिमल्स को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर वाट वी कॉल ऑस्मो रेगुलेटर अब आते हैं कि ये जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है ये हमारे पास फ्रेश वाटर एनिमल्स जो होते हैं उनमें भी होता है और उसके साथ साथ मैराइन एनिमल्स जो होते हैं उसमें भी होता है फ्रेश वाटर वर्ड पर आते हैं कि फ्रेश वाटर क्या है हमारे पास समंदर सी एंड ओशन के अलावा जो भी पानी है पूरी दुनिया के अंदर वो क्या कहलाता है फ्रेश वाटर कहलाता है अब सबसे पहले बेटा हम देखते हैं यहाँ पर आपकी बुक के अंदर भी हेडिंग दी गई है ऑस्मो रेगुलेशन बाय कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की मदद से ऑस्मो रेगुलेशन को किस तरह बैलेंस रखते हैं तो वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा मैंने मैंशन किया है फ्रेश वाटर प्रोटेस लाइक अमेबा एंड पैरोमिशियम है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल फ्रेश वाटर प्रोटेस्ट जो होते हैं उनमें क्या होता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है और यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाई है किसकी डायग्राम बनाई है अमेबा की डायग्राम बनाई है अब अमेबा के अंदर यहाँ पर क्या है इसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड टिनी सेक मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं यानी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल को कहा जाता है इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड टिनी सेक मेम्ब्रेन क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये देखो एक पर्दा है मेम्ब्रेन है ठीक है बाउंड ये पर्दा मेम्ब्रेन इसको क्या कर रहा है बाउंड कर रहा है टिनी क्योंकि ये बिल्कुल क्या है छोटा है सेक सेक यानी ये बैग लाइक हमारे पास कंट्रेक्टाइल वैक्यूम अब आते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हैं दीज प्रोटेक्ट्स हैव हायर आस्मोटिक प्रेशर इनके पास क्या होता है हायर आस्मोटिक प्रेशर होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है वाटर कंटिन्यूसली कम इन देयर बॉडी बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस पानी कंटिन्यूसली इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है अब भाई सवाल होता है कि कंटिन्यूसली क्यों इंटर हो रहा होता है क्योंकि ये फ्रेश वाटर हैं प्रोटेस्ट हैं ये हमेशा कहाँ पर रहते हैं वाटर में यहाँ पर ये वाटर है ये इसके इर्द गिर्द सराउंड क्या कर रहा है इसको वाटर सराउंड कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि इनका डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ वाटर के साथ तो वाटर कंटिन्यूसली क्या होता है इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है तो फिर ये है भी एक सेल अगर कंटिन्यूसली वाटर इनके बॉडी के अंदर एंटर हो तो सेल बस्ट भी हो सकता है सेल सोयल हो सकता है जब सेल बस्ट होगा तो आर्गनिज्म डाई कर सकता है तो इस कंडीशन को वो हैंडल करने के लिए अल्लाह ताला ने इनके अंदर फिर कंट्रेक्टाइल वैक्यूल रखा है जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या क्या करता है कि ये एक्सिस वाटर अगर आ रहा है यहाँ से एक्सिस वाटर आ रहा है तो ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या कर रहा है ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है इस एक्सिस वाटर को स्टोर करता जाता है जैसे जैसे ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर पानी आता जाएगा ये साइज में बड़ा होता जाएगा और जैसे जैसे इनके अंदर और पानी आता जाएगा इसकी साइज़ और बड़ी होती जाएगी और फिर क्या होगा कि ये जो कंट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये मूव करके आता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल मूव करके आता है कहाँ पर इस आर्गनिजम्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके पास और यहीं से वो जो होता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होता है वाटर को डिस्चार्ज आउट करता है वाटर को डिस्चार्ज आउट करता है बाय द हेल्प ऑफ पोर्स पॉज की मदद से वो पानी को डिस्चार्ज आउट कर दिया जाए यानी ये कंटिन्यूसली वाटर में रहे कंटिन्यूसली वाटर एंटर होता रहेगा तो ये उस पानी को अपने अंदर स्टोर करेंगे यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि एक्सिस वाटर इफ एक्सिस वाटर इंटर इन देयर बॉडी तो उसके नतीजे में वो क्या होगा उसको स्टोर करेंगे इन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जब फिल्ड हो जाएगा भर जाएगा ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल छोटा था जब इसमें पानी आया तो ये बड़ा हो गया फिल्ड हो गया पानी से फिर उसको क्या करेंगे डिस्चार्ज आउट ऑफ सेल बाय और इसी पानी को डिस्चार्ज आउट करेंगे क्लियर यहाँ तक ये यह हमने पढ़ा उसके बाद इसी क्या कहते हैं टॉपिक के अंदर सेकंड यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक इसे सब टॉपिक वो है ऑस्मो रेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डायल्यूट यूरिन अब ऑस्मो रेगुलेशन बाय प्रोड्यूसिंग डायल्यूट यूरिन का मतलब क्या है डायल्यूट कैसे कहते हैं डायल्यूट हमने के, उसे कहते हैं जिसमें क्या हो बेटा वाटर हाई क्वांटिटी में हो और सॉल्यूट जो हमारे पास क्या हो लो क्वांटिटी में हो तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम डायल्यूट कहते हैं क्लियर अब आते हैं कि ये जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं फ्रेश वाटर फिशेज क्या होती हैं समंदर बड़े समंदर और छोटे समंदर के अलावा जो भी पानी है पूरी दुनिया के अंदर वो क्या है हमारे पास फ्रेश वाटर है अब वहाँ पर जो पानी रहने वाली फिशेज हैं उनके अंदर देखते हैं क्या उनके अंदर किस तरह ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है तो यहाँ पर मैंने एक
तो उसको यहाँ पर डायग्राम के अंदर फिश के डायग्राम के अंदर मैंने हाइपरटोनिक एक फिश बनाई है उसका इंटरनल इन्वायरमेंट क्या बनाया है हाइपरटोनिक फिश का फिश का जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है वो क्या है हाइपोटोनिक है अब आपको पता है हाइपोटोनिक में क्या होता है यहाँ पर हाइपोटोनिक में वाटर एच टू जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और हाइपर हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होता है सॉल्यूट जो होता है हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में होता है यहाँ पर मैंने एरो के हिसाब से इसको शो किया है अगर एरो सीधा है तो हम मैं उसको क्या कह रहा हूँ कि वो हाई क्वान्टिटी अगर एरो उलट करके लिख रहा हूँ तो वह मतलब क्या है कम है तो यहाँ पर ये जो फिशज़ हैं इसका इंटरनल इन्वायरमेंट यहाँ पर लिखा है हाइपरटोनिक है इंटरनल इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि जो फिशेज हैं बाहर उनका हाइपोटोनिक है हाइपोटोनिक में वाटर ज़्यादा होता है अब आपको पता है फ्रेश वाटर जो पानी होता है समंदर का पानी हमेशा क्या होता है नमकीन होता है लेकिन रिवर स्कीम्स लेक्स इनका पानी जो होता है वो क्या होता है हमारे पास इतना नमकीन नहीं होता मतलब वो नमकीन नहीं होता तो फिशेज वहाँ पर जो फ्रेश वाटर में मिलती हैं उस उसका पानी जो है बाहर वो हाइपोटोनिक कंडीशन में है और अंदर उसका फिश का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है हाइपरटोनिक है और ये हाइपरटोनिक में उसके पास क्या है सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसनट्रेशन क्या है कम है तो क्या होगा बेटा आपको पता है वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन तो पानी बाहर ज़्यादा है ठीक है तो पानी वहाँ से मूव करेगा कहाँ पर फिश की बॉडी के अंदर ठीक है जब फिश की बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली वाटर इंटर होगा तो इसके नतीजे में क्या हो सकता है फिश जब कंटिन्यूसली वाटर उसकी बॉडी के अंदर इंता अंदर इंटर होता जाएगा तो इससे ये हो सकता है कि जो फिश के सेल हैं वो सोयल हो सकते हैं सूझ सकते हैं तो इस कंडीशन को फिश ओवरकम करने के लिए क्या करती है फिश अपनी बॉडी से रिमूव करती है क्या वाटर और वाटर जब वो रिमूव करती है तो किस फार्म में डाइल्यूट यूरिन की फार्म में डाइल्यूट यूरिन का मतलब है कि अपनी बॉडी से पानी कंटिन्यूसली वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है तो पानी को रिमूव कर रही है थोड़े बहुत अमाउंट में उसमें साल्ट या सॉल्यूट भी मौजूद हैं लेकिन वाटर ज़्यादा एक्सक्रिएट कर रहा है तो वो डायल्यूट यूरिन कहलाता है यहाँ पर मैंने लिखा है वाटर हाई क्वान्टिटी हो सॉल्यूट लो क्वान्टिटी में हो क्लियर अच्छा अब हमारे पास यहाँ पर लिखा है कि इनका जो यूरिन एक्सक्रीशन होती है जब ये यूरिन एक्सक्रिएट करते हैं दे लूज सम असेंशियल आइंस जब इन्होंने यूरिन को बाहर निकाला ठीक है क्यों निकाला यूरिन को बाइक के कंटिन्यूसली बाहर जो है हाइपोटोनिक कंडीशन है तो कंटिन्यूसली वाटर उनकी बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है तो उसके नतीजे में सेल सूझ सकते हैं तो उस कंडीशन को हैंडल करने के लिए वो क्या कर रहे हैं डाइल्यूट यूरिन भी एक्सक्रिएट कर रहे हैं जब यूरिन एक्सक्रिएट कर रहे हैं तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है साल्ट जो है वो भी उनकी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं ठीक है तो अब साल्ट जब उनकी बॉडी से बाहर निकल सकते हैं तो इस कंडीशन को फिर वो किस तरह हैंडल करेंगे दे एब्जॉर्ब आइंस फ्राम आउटसाइड बाई आयोनोसाइड सेल्स प्रेजेंट इन गिल्स उनके पास जो गिल्स होती हैं ना उस गिल्स के थ्रू वो क्या करते हैं जो पानी की मदद से बाहर चले गए थे उनके आयन्स या साल्ट वो गिल्स के थ्रू उनके अंदर जो आयोनोसाइड सेल्स होते हैं उसके थ्रू वो क्या करते हैं रीगेन कर लेते हैं अपने साल्स को तो इस नतीजे में वो अपना वाटर का भी बैलेंस कर रख रहे हैं और अपने साल्ट का भी बैलेंस रख लें ये हमने पढ़ा किसके बारे में फ्रेश वाटर फिशेज के बारे में अब उसके बाद है यहाँ पर हेडिंग आप देख रहे हो ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन एनिमल ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन एनिमल मेरीन क्या होता है मेरीन वाटर वो होता है जो सी एंड ओशन का जो पानी होता है उसे हम क्या कहते हैं मेराइन वाटर कहते हैं अब इसमें हमारे पास यहाँ पर लिखा है मेराइन बोनी फिश मेरीन बोनी फिशज जो होती हैं मेरीन बोनी फिश इनका इंटरनल एन्वायरमेंट जो है बेटा क्या है हाइपोटोनिक है ये फिश है फिश के अंदर अंदर जो है हाइपोटोनिक है बाहर जो है फिश का इंटरनल एक्सटर्नल एन्वायरमेंट वो हाइपरटोनिक है अब आपको पता है इंटरनल जो हाइपोटोनिक है हाइपोटोनिक में क्या है वाटर ज़्यादा है ठीक है और सॉल्यूट जो है वो कम है और आपको पता है वाटर मूव करता है फ्राम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जब अगर पानी इनका बाहर निकलेगा पानी जब इनकी बॉडी से बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है इनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो सकती है तो इस कमी को ओवरकम करने के लिए ये क्या करेंगे फिर से पानी पियेंगे अब जब ये फिशेज पानी पियेंगी तो उसके नतीजे में जैसे ही यहाँ से ये पानी पियेंगी तो फिशेज कहाँ पर हैं समंदर के अंदर ठीक है समंदर में बाहर जो पानी है वहाँ पर वो नमकीन है तो पानी पी रही हैं तो उनको फिर दूसरा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ रहा है कि पानी अंदर आ रहा है तो वो साल्ट को भी लेकर आ रहा है यानी जब इनके अंदर साल्ट आएगा इनकी बॉडी के अंदर तो ये भी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है फिर इस प्रॉब्लम को किस तरह ये हैंडल करते हैं इस प्रॉब्लम को ये हैंडल इस तरह करते हैं कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या होता है बेटा कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब ये है कि उसमें वाटर 
लो क्वांटिटी में होता है लेकिन सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है उसके नतीजे में वो क्या एक्सक्रिएट करते हैं मतलब कंसनट्रेट यूरिन तो याद रख लो जो मेरीन बॉनी फिशेज़ हैं वो क्या एक्सक्रिएट कर रही हैं कंसनट्रेटेड यूरिन और फ्रेश वाटर फिशेज़ जो हमने अभी पढ़ी वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस कर रही थी वो हमारे पास डायल्यूट यूरिन प्रोड्यूस कर रही थी तो एक मिनट में इसको फिर से देख लेते हैं हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो मेरीन बॉनी फिशेज़ हैं मेरीन बॉनी फिश उसका इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है हाइपोटोनिक है हाइपोटोनिक का मतलब है अंदर वाटर ज़्यादा है जब इनका अंदर वाटर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेंगे वाटर को लूज़ करेंगे वाटर को जब लूज़ करेंगे तो उसके नतीजे में पानी उनकी बॉडी से कम हो सकता है तो उस पानी को फिर कंजर्व करने के लिए उस लेवल को वाटर की लेवल को कंजर्व करने के लिए दे कॉन्स्टेंटली ड्रिंक वाटर वो क्या करेंगे कॉन्स्टेंटली ड्रिंक भी करेंगे जब कॉन्स्टेंटली ड्रिंक करेंगे तो वाटर अलॉन्ग विथ साल्ट इज टेकन ठीक है तो पानी भी आएगा उनकी बॉडी के अंदर साल्ट भी उनकी बॉडी के अंदर आ जाएगा क्योंकि समंदर में साल्ट है ठीक है तो जब साल्ट उनकी बॉडी के अंदर आएगा तो साल्ट आर एक्सक्रिएटेड बाय सेल्स इन गिल्स उनकी गिल्स के अंदर साल्ट सीक्रेटिंग गिले क्या कहते हैं मौजूद होते हैं जिसके थ्रू वो क्या एक्सक्रिएट करते हैं अपने साल्ट को अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है फिल्ट्रेशन रेट इन देर किडनी इज़ वेरी लो उनकी जो किडनी होती है वहाँ पर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो बिल्कुल लो होता है जिसकी वजह से उनकी किडनी जो होती हैं वो क्या करते हैं मतलब कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रिएट करते हैं मतलब उसके अंदर वाटर थोड़े अमाउंट में होता है और साल्ट या सॉल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है ठीक है यहाँ पर कंसनट्रेटेड का मतलब मैंने लिखा है कि वाटर लो हो और सॉल्यूट हाई कंसनट्रेशन में अब उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है बेटा मेराइन इन्वर्टिब्रेड एंड हैग फिश है आइसोटोनिक बाडी फिलड मेरी इन्वर्टिब्रेड और हैग फिश इनका इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आइसोटोनिक कंडीशन में है आइसोटोनिक कंडीशन मतलब सेम सॉल्यूट और साल्ट कंसनट्रेशन इंटरनल और एक्सटर्नल मौजूद हैं उसके नतीजे में क्या है कि ये ऑसमो रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे ठीक है जब जो ऑर्गेनिज्म ऑसमो रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते तो उसको हम क्या कहते हैं ऑसमो कन्फार्मर ऑसमो कन्फार्मर उसे जो ऑसमो रेगुलेशन के प्रोसेस को कैरी नहीं करते तो वो ऑसमो कन्फार्मर होता है इन नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे